Hello class. Now in this lecture we will see how the gearbox of the two wheeler are working. Uh, now there are two types of two wheelers. One is the geared vehicle, geared two wheeler and non geared two wheeler. So in case of the geared two wheeler, the driver can select the appropriate gear ratio as per the load on the engine. Okay. But in case of the non geared vehicle, the driver not having liberty to select a gear ratio or the select a gear. Uh, gear as per the engine load the everything in case of a non gear vehicle is uh, happen automatically so engine uh, the mechanism itself uh, behave like that the as per the load demand as per the load on the engine it select the gear ratio but in case of the uh, geared vehicle the driver need to be a sense or need to be understand how much load is right now acting on the engine and to cope up that load what will be the gear ratio we need to select so everything need to be performed manually in case of the geared vehicle okay so this is the constant mesh gearbox which is normally used in case of the two wheelers geared vehicles okay so basically uh, there are in the previous uh, slide as a uh, previous lecture we have seen that कि जो भी हमारा गेयर बॉक्स है ट्रांसमिशन uh, लेआउट जब हमने देखा था इन दैट वी हैव सीन कि देर आर ओनली टू शाफ्ट आर प्रेजेंट इन साइड द गेयर बॉक्स वन इज द क्लच शाफ्ट एंड सेकेंड इज दवर ड्राइव एक्सेल और द मेन शाफ्ट वी कैन से ओके सो बट इन दिस इमेज वी आर सपोज टू सी अ थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्ट विच इज प्रेज विच इज गोइंग इन टू द अवर Uh, which is present in, in our gearbox but normally this is the diagram for the four wheeler gearbox but just to uh, correlate the principle of four wheeler gearbox we supposed to correlate that principle of or constructional feature of that four wheeler gearbox with the two wheeler so now in the next slide we will have uh, actual image of the two wheeler gearbox but before that we must know how actually a uh, basic principle and how actually construction of gearbox is uh, present in case of the Four wheel, so that it is easy to understand uh, in case of the two wheel. Okay, so this is the uh, side view, uh, sorry, front view of our gearbox. Okay, uh, four wheeler gearbox of constant mesh type. Okay, so definitely uh, there are three type, three shafts are present. So which are those? The first one is the lay shaft. Okay, second one is the main shaft. Okay, and third one is the clutch shaft. Okay, so we will see how uh, what is the construction feature of it. So this lay shaft, the gear present on the lay shaft, these are the gear: first gear, second gear, third gear, fourth gear. Not exactly first, second gear. Gear number one, gear number two, we can see. Gear number one, gear number two, gear number three, and gear number four is here. So those gears are fixed with this shaft. Means when lay shaft is rotated, the gear will also rotates. Okay, so they are fixed. Okay. Similarly, in case of the clutch shaft, this clutch shaft and this is a clutch shaft gear which is fixed with the shaft. Means when the clutch shaft rotates, this gear will be rotated, and this shaft is going towards a clutch housing. Clutch assembly के तरफ वो जा रहा है. Clutch assembly से power लेता है वो. Means uh, engine से clutch assembly power लेती है और that power get transmitted to gear box through this shaft. So this is the input shaft of the gear box. Okay. It also having one gear. After that, another is the main shaft. The main shaft is different. On the main shaft, this line you can see. This is nothing but the spline. Those are the splines present on the main shaft. Okay. On the main shaft, you can see two different type of uh, things are there. One is the gear. This is the gear. And another thing is this one. This is the dock clutch. Okay. This is the dock clutch. Okay. Now, thing you have to uh, remember here: those dock clutch are fixed with the shaft. This main shaft is fixed with the main shaft. Means those dock clutch are mounted on the spline of this shaft. This mounted on the splines, and the those gear you can see the uh, dark portion is there. Okay, so the gear is mounted on the bearing. This dark thing which on which gear is mounted is nothing but the bearing. It means what? कि जब ये हमारा शाफ्ट मेन शाफ्ट रोटेट होगा दैट टाइम गियर वोट रोटेट बिकॉज इट इज माउंटेड ऑन द बेरिंग इट इज माउंटेड ऑन द बेरिंग ऑन द शाफ्ट ऑन द मेन शाफ्ट एंड द डॉक लचेस आर माउंटेड ऑन द स्प्लाइन विच इज प्रेजेंट ऑन द मेन शाफ्ट ओके मेन शाफ्ट ओके सो इट इज माउंटेड ऑन द स्प्लाइंस एंड देर आर सम 
teeth are present out there are the teeth the teeth are present on the dock clutch there are teeth are presents okay respective teeth is present on the gear present on the main shaft you can see this is the teeth this is the teeth okay this is so what is the use of those teeth when this dock clutch we are shifting this direction this means right direct if you shift it to right direction okay toward this uh, gear then this teeth and this teeth get engage now the gear which is present on the bearing on the main shaft start to rotate with the main shaft because dock clutch is engage with the this gear through this t and the dock clutch is fixed with the main shaft fixed mean to it is located on the main shaft on the spline so spline pe wo dock clutch mount hai to uska rotational moment hai wo shaft ke sath hoga but sliding moment possible hai okay so because of that it can slide towards this gear whenever we slide the dock clutch towards this side this teeth and this teeth get engaged and the bearing the shaft which is mounted on the bearing on the main shaft may uh, it may possible to rotate with it with the main shaft okay so this is the construction how it constructed the main shaft uh, here going outward from the out outside to uh, outside of the uh, outside to gearbox in order to give a output okay so jo bhi output hai gearbox ka wo yahan se bahar jayega or it may be to, uh, uh forwarded towards the road wheels okay so amplified velocity uh, speed yahan hame milne wala hai amplified torque or oh yeah speed jo bhi hai hame wo yahan milne wala milne wala hai at this end okay so this is the input to gearbox this is output to gearbox okay and the main shaft is located uh, another end of the main shaft is located inside the clutch shaft okay yahan hai dotted line aap dekh sakoge ya uh, inside the uh, inside the clutch shaft there is a one small hole is present so another end, end is supported not it is not uh, fixed it is just rest inside the hole present on the clutch shaft ya bearing rahega andar iske andar ek bearing rahega us bearing ke ke andar is uh, main shaft ka another end uh, locate hoga usko bolte hai socket socket bearing okay so uh, socket type hamara जो होता है सॉकेट या स्पीगॉट स्पीगॉट बेरिंग सो इस तरह से वो अंदर लोकेट रहेगा ओके सो दिस इज द थिंग कि मेन शॉप इज मेन शॉप का एक एंड आउटपुट है और दूसरा एंड जस्ट रेस्टेड है इन साइड द क्लच और देर इज नो एनी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मैकेनिकल ट्रांसमिशन नहीं है फिलहाल ओके ना अब हम देखेंगे कि गेयर कैसे शिफ्ट होते हैं और फर्स्ट सेकेंड थर्ड गेयर कैसे होंगे ना ना हमें पहला फर्स्ट गियर देना है ओके सो दिस इज द इनपुट टू द गियर बॉक्स क्लच शाफ्ट से हम पावर अंदर आएगा ये जो गियर है ये ले शाफ्ट का ये जो बड़ा गियर है उसको रोटेट करेगा जब ये रोटेट होगा दैट टाइम ये गियर भी रोटेट होगा ये गियर भी रोटेट होगा ये गियर भी रोटेट होगा सो ये सारे गेयर रोटेट होंगे क्योंकि क्लच शाफ्ट से पावर इंजिन का आ रहा है ले शाफ्ट को और जो भी गेयर है सब किसके साथ फिक्स्ड है ले शाफ्ट के साथ फिक्स है ओके सो सारे गियर रोटेट होंगे ले शाफ्ट के ऊपर एक ही स्पीड पे बट ये जो गियर है बड़ा है ये गियर छोटा है और ये उससे भी छोटा है सो so, ये तीनों गियर एक स्पीड से रोटेट हो रहे हैं बट ये गियर इस गियर के साथ मेश है ये गियर इसके साथ मेश है ये गेयर इसके साथ मेश है सो बिकॉज ऑफ दैट भले ये गेयर एक ही वेलासिटी पे एक ही स्पीड पर रोटेट हो रहे फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड आर पे ये ऊपर के जो मेन शाफ्ट के ऊपर जो गियर बेरिंग के ऊपर माउंट है वो एक स्पीड पे नहीं रोटेट होंगे क्योंकि ये बड़ा गियर है ये उससे छोटा गियर है ये छोटा गियर है ये उससे बड़ा गियर है ये छोटा गियर है ये सबसे बड़ा गियर है सो फॉर इफ दिस गियर इज दिस गियर इज बिगर देन दिस वन ओके देन फॉर द वन रिवोल्यूशन ऑफ दिस गेयर दिस गेयर विल रोटेट वन पॉइंट फाइव टाइम्स This gear is small gear. So for two revolution of this gear, may uh, gear present on the main shaft will rotate once. Or uh, uh, for two revolution of this gear, it will rotate once. Okay. So which is already you have seen. It is seen in a uh, theory of machine. Okay. Gear gear ratio and all that. Ki agar bada gear chote gear ko ghuma raha hai, so it will rotate that much times. Okay. As per the gear ratio. Okay. So this is the thing. कि अब ये ऐसे होने वाला है सो वेन आई वॉन्ट टू सिलेक्ट बट ये जो गियर अलग स्पीड पे रोटेट होगा ये गियर भी अलग स्पीड पे रोटेट होगा ये गियर भी अलग स्पीड पे रोटेट होगा 
बट मेन शार्प बट ले शार्प के जो गेयर है वो सब सारे एक ही स्पीड पे रोटेट हो रहे हैं 100 आरपीएम पे बट उसके साथ जो मेश कंडीशन में है मेन शार्प के गेयर इट इट विल रोटेट एट अ डिफरेंट स्पीड डिफरेंट स्पीड बिकॉज ये जो माउंट है किसके ऊपर माउंट है बेरिंग के ऊपर एंड मेन शार्प विल नॉट रोटेट बिकॉज अभी जो डॉक क्लच है वो इस, इसके इसके साथ एंगेज नहीं है ये डॉक के इसके साथ एंगेज नहीं सो so, हमें क्या करना पड़ेगा ये जो गेयर है इसको शार्प के साथ फिक्स करना पड़ेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे हमें पहला गेयर डालना है सो so, ये जो डॉक क्लच है इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में जैसे शिफ्ट होगा ये जो टीत है इसके साथ एंगेज होंगे नाव ये फिक्स है शार्प के साथ ये टीत इसके साथ एंगेज हो गए सो ये गेयर भी शार्प के साथ मेन शार्प के साथ फिक्स होगा सो so, जिस वेलोसिटी जिस स्पीड पे ये गेयर घूम रहा है लो गेयर उस स्पीड पे मेन शार्प रोटेट होने को स्टार्ट हो जाएगा और हमारा ये जो पावर है वो मेन शार्प थ्रू आउटपुट एज आउटपुट बाहर ट्रांसमिट हो जाएगा अब मुझे सेकेंड गेयर डालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू शिफ्ट दिस डॉक टीथ बैकवर्ड इसको डिसंगेज करना पड़ेगा ना पहले पहले पहला गेयर डालने से सेकेंड गेयर डालने से पहले पहले गेयर को डिसंगेज करना पड़ेगा उसमें आई विल प्रेस द क्लच पैडल एंड आफ्टर दैट आई विल सिलेक्ट ऑपरेट गेयर सिलेक्टिंग मैकेनिज्म और ये जो डॉक टीथ है डॉक क्लच है उसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट करूंगा जो जो सेंटर में सो बिकॉज ऑफ दैट ये डिसंगेज हो जाएंगे ये दोनों टीथ ओके एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी ये जो मेन शॉफ्ट है ये लो गियर के स्पीड पे नहीं रोटेट होगा नाउ आई वांट टू सिलेक्ट अ सेकंड देन गियर सिलेक्टर मैकेनिज्म ऑपरेट करके इस डॉक टीथ को इस डायरेक्शन में मूव करेंगे स्लाइड करेंगे सो ये टीथ और ये टीथ एंगेज होके ये जो गियर है वो इस शाफ्ट के साथ फिक्स हो जाएगा थ्रू टॉक क्लच नाउ इसके स्पीड पे हमारा मेन शाफ्ट रोटेट होने को स्टार्ट होगा सिमिलरली अगर हमें थर्ड गियर डालना है तो सेम सेम वे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको क्या करना पड़ेगा सेकेंड गियर को का जो ये डॉक क्लच है उसको अगेन इस डायरेक्शन में पुश करके ये जो डॉक्टर प्रीवियसली एंगेज है उसको डिसंगेज करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट आई हैव टू पुश दिस डॉक क्लच टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन सो ये डॉक्टर और ये डॉक्टर एंगेज होगा सो क्लच का जो भी क्लच शार्प जो भी पावर ले रहा है इंजिन से एज इट इज वो डायरेक्टली मेन शार्प टू आउटपुट करके बाहर ट्रांसमिट होगा दिस इज द वे ऑफ वर्किंग ऑफ अवर अवर गेयर बॉक्स कॉन्स्टेंट मैच गेयर बॉक्स तो सेम थिंग जो भी है सेम थिंग यहाँ हो रहा है इन केस ऑफ द टू व्हीलर गेयर बॉक्स और टू व्हीलर गेयर बॉक्स में भी हम कॉन्स्टेंट मेश गेयर बॉक्स ही यूज कर रहे हैं ओके सो अभी है क्या इसमें अभी इसमें क्या है कि इंस्टेड ऑफ थ्री शार्प इन द प्रीवियस केस वी हैव सीन थ्री शार्प आर प्रेजेंट बट यहाँ बिकॉज ऑफ द स्पेस अवेलेबिलिटी स्मॉल स्पेस अवेलेबल है टू व्हीलर के गेयर बॉक्स में इसलिए हम क्या कर रहे हैं एक शार्प एलिमिनेट कर रहे हैं और इसके जगह हम क्या हो रहे हैं सिर्फ टू शार्प यूज कर रहे हैं एक शार्प्ट है हमारा जो कि उसको बोलते हैं क्लच शार्प जो यहाँ है ओके okay, इसके ऊपर इस साइड में हमारा क्लच हाउसिंग रहेगा और दूसरा है हमारा ड्राइव शार्प और आउटपुट शार्प और मेन शार्प जिस जिसका स्प्रॉकेट यहाँ लगा होता है और थ्रू चेन ड्राइव बेल्ट ड्राइव हम क्या करते हैं रेयर व्हील को पावर ट्रांसमिट करते हैं सो so, ये हो गया हमारा इनपुट शार्प और यू कैन से क्लच शार्प और पीनियन शार्प बोल सकते हैं और ये जो है हमारा ड्राइव एक्सेल आउटपुट शार्प या मेन शार्प बोल सकते हैं ओके okay? सो so, यहाँ तीन टाइप के गेयर प्रेजेंट है सिमिलर टू यहाँ कि कुछ गेयर फिक्स्ड है कुछ गेयर स्लाइड हो सकते हैं कुछ गेयर बेरिंग के ऊपर माउंट है सिमिलर यहाँ भी तीन टाइप के गेयर है आइल्डर गेयर स्लाइडिंग गेयर एंड द फिक्स्ड गेयर आइल्डर गेयर आर दोज गेयर दोज गेयर विच आर माउंटेड ऑन द बेरिंग ओके जो आइल्डर गेयर कौन होते हैं वो गेयर है जो बेरिंग के ऊपर माउंट होते हैं जैसे कि यहाँ ये बेरिंग के ऊपर माउंट है ना ओके उसके बाद स्लाइडिंग गेयर आर दो विच कैन स्लाइड जैसे कि डॉक डॉक क्लच है ना यार वो स्लाइड हो सकता है बट रोटेट होते टाइम वो शार्प के साथ रोटेट होता है बिकॉज इट इज माउंटेड ऑन द स्लाइन सो यहाँ भी कुछ गेयर है जो स्लाइडिंग होते हैं और मेन शार्प के साथ या किसी भी शार्प के साथ फिक्स है अभी यहाँ जो है हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ जैसे कि हम बोलते हैं कि ले शार्प के सारे गेयर फिक्सड ही है मेन शार्प के ऊपर जो भी गेयर है वो बेरिंग के ऊपर ही माउंट है बट यहाँ हम क्या करते हैं कि ये जो शाफ्ट है इसके ऊपर कुछ गेयर स्लाइडिंग टाइप है कुछ गेयर फिक्स्ड है और कुछ गेयर बेरिंग के ऊपर माउंट है सिमिलरली यहाँ भी इस शाफ्ट के ऊपर भी कुछ गेयर स्लाइडिंग है कुछ गेयर बेरिंग के ऊपर माउंट है ओके एंड कुछ गेयर फिक्स्ड है सो समाइम फॉर फर्स्ट गेयर दिस इज एक्ट एज ए ले शार्फ फॉर सेकेंड गेयर दिस इज एक्ट एज ए ले शार्फ बिकॉज ऑफ 
स्पेस अवेबिलिटी वी हैव डेवलप दैट लॉजिक हियर कि हमने पूरे सारे गेयर इसके ऊपर के फिक्स नहीं रखे कि या सारे गेयर इस इस शाफ्ट के ऊपर के बेरिंग के ऊपर माउंट नहीं किए या सारे गेयर इस उस शाफ्ट के ऊपर के हमने स्लाइडिंग टाइप के नहीं रखे ओके सो वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम एज एज सिंपल एज वी हैव सीन इन केस ऑफ द फोर व्हीलर गेयर बॉक्स बट कंस्ट्रक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर इन केस ऑफ द टू व्हीलर गेयर बॉक्स जैसे कि फोर व्हीलर के गेयर बॉक्स में हम हंड्रेड परसेंट बोल सकते हैं कि मेन शाफ्ट के ऊपर के जो गेयर होते हैं वो बेरिंग के ऊपर माउंट होते हैं एंड ले शाफ्ट के ऊपर के गेयर होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं बट यह हम ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि यह कॉम्बिनेशन है एज बिकॉज ऑफ द लेस स्पेस अवेलेटिव वी डेवलप अ कॉम्प्लेक्स लॉजिक ओवर ही ओके सो जिसके आगे ऐसे टीथ दिख रहे हैं आपको देखो ये टीथ है ओके okay? देखो ये टीथ है और जिसको फोर्क अटैच है ये, ये जो है इसको बोलते हैं फोर्क This is a fork. This is a fork. This is a fork, which is connected to the selecting gear selecting mechanism. ये fork का use करके हम ये जो dog clutch है, okay? यहाँ देखो आगे teeth है, okay? इस gear को यहाँ यहाँ shift कर सकते हैं. So this thing is act as a dog clutch as well as gear, okay? So this is a dog teeth. This is the dog teeth. So whenever we are selecting a gear, whenever I am placing the gear selecting uh, lever, that time. those four get operated this is a forks okay that fork pushing the gear here here in order to make them engage with the shaft okay so ye forks hai ab ye jo forks hai iske samne ye point pins dikh rahe hai aapko ye pin hai aage chote pointed pins okay so ye pointed pin ek path follow karte in order to have a linear moment is direction mein is direction mein is direction mein is direction mein kyunki ye fork kya karte hai idhar इस डायरेक्शन में कभी मूव होते हैं इस डायरेक्शन में कभी मूव होते हैं टू सिलेक्ट अ गेयर ओके सो इनको ये लिनियर मोमेंट कौन देता है तो एक ड्रम होता है सिलेक्टर ड्रम जिसमें ये जो पिन होते हैं ये जो पिन दिख रहा है फोर का वो वहाँ लोकेट होता है सो दैट ड्रम इज लुक लाइक दिस दिस इज अ ड्रम ओके ऑन दिस ड्रम द ग्रू ग्रू ग्रूज आर देर देखो यहाँ ग्रू है ओके okay? और ये जो पिन था जो मैंने बोला था ये पिन इट इज लोकेटेड इट इज फॉलोइंग पॉथ पाथ इन साइड द दिस ग्रू तो so, हम क्या करते हैं जब गेयर सिलेक्टर मैकेनिज्म गेयर सिलेक्ट गेयर सिलेक्ट करते हैं दैट टाइम ये जो ड्रम है इसको हम रोटेट करते हैं क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज ये जो ड्रम है उसको क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं so, जैसे क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक रोटेट होता है सो so, ये जो ड्रम है इस ड्रम के अंदर जो ग्रू है उसको ये पिन फॉलो करते इन दैट वे ये जो फोर्क है इस रॉड पे स्लाइड होते हैं इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में ओके विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रू जिस जैसा फॉलो हो रहा है सो दिस इज द थिंग कि गेयर सेलेक्टिंग में गेयर सेलेक्ट कैसे होता है इन केस ऑफ द टू व्हीलर गेयर बॉक्स ओके सो दिस इज द टू व्हीलर गेयर बॉक्स विच इज विच इज ऑफ कॉन्स्टेंट मैश टाइप अब एग्जाम में अगर आपको पूछेंगे कि टू व्हीलर गेयर बॉक्स ड्रॉ करके दिखाओ सो यू कैन ड्रॉ दिस इमेज ऑल्सो एंड टू एक्सप्लेन दिक प्रिंसिपल बिकॉज दिस थिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स कंपनी टू कंपनी द लॉजिक ऑफ uh that selecting selection and the making fix or making sliding the gear uh, gear on the shaft is different uh, the main motto of the every company is that every manufacturer is that ki jo number of forks hai ya teen forks use kiye humne five speed uh, six speed gear box ke liye six okay so kuch company do hi fork use karte hai you know for the six uh, five speed gear box so jitna chhota gear box bana sake utne wo design karta so it is the logic is complex here in case of that it is very difficult to draw so here you can draw uh, this type of image uh, to explain the basic principle of the constant mesh gear box which is used in case of the two wheeler or uh, gear two wheeler okay thank you